നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാൾക്ക് കൂടി കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കാസർഗോഡ് സ്വദേശിക്ക് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് ചൈനയിൽ നിന്നെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥി ജില്ലയിൽ അറുപത് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ കാസർഗോഡ് സ്വദേശിക്കടക്കം മൂന്ന് പേർക്ക് കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച കാര്യം ആരോഗ്യമന്ത്രി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു കർശന നിരീക്ഷണം തുടരും കാസർഗോഡ് ചികിത്സയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി തൃശൂരിലും ആലപ്പുഴയിലും ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യനിലയും തൃപ്തികരമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ചൈനയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയവരിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി തുറമുഖങ്ങളിലടക്കം പരിശോധന കർശനമാക്കുമെന്നും കെ കെ ശൈലജ നിയമസഭയിൽ കൊറോണ കേസുകൾ ഇനിയും കൂടാനിടയുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ഇനിയും പോസിറ്റീവ് കേസുകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്താകെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പേർ വീടുകളിലും എഴുപത്തിയഞ്ച് പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിലുമാണ് ഉള്ളത് നൂറ്റിനാല് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചു ആലപ്പുഴയിലും തൃശൂരിലുമുള്ള രോഗികളുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതി ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ജില്ലയിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതം കളക്ടറേറ്റിൽ കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നതിനൊപ്പം തദ്ദേശ തലങ്ങളിൽ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനം കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരാൾ കൂടി നിരീക്ഷണത്തിൽ ജപ്പാനിൽ നിന്ന് വന്നയാളെയാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് രണ്ടുപേരാണ് കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളത് ചൈനയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ കുട്ടികൾ ഡൽഹിയിൽ കഴിയുന്നതിൽ ആശങ്ക പങ്കുവച്ച മാതാപിതാക്കൾ എത്രയും വേഗം കുട്ടികളെ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കണം അഞ്ചോളം പേർ ഒരു മുറിയിലാണ് കഴിയുന്നതെന്നും മാതാപിതാക്കൾ ഡൽഹിയിൽ കുട്ടികൾ കഴിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ തൃപ്തിയില്ലെന്നും മാതാപിതാക്കൾ പൊതു കക്കൂസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നതിലും ആശങ്ക കുട്ടികളെ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കും രക്ഷിതാക്കൾ അപേക്ഷ നൽകി ചൈനയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയൊന്നായി ഇന്നലെ മാത്രം ചൈനയിൽ അൻപത്തിയേഴ് പേർ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട് ഇതോടെ ഫിലിപ്പൈൻസിലെ ഒരാൾ ഉൾപ്പെടെ കൊറോണ ബാധയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടായി ചൈനയിൽ വൈറസ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനേഴായിരം കടന്നു കൊറോണ ബാധ സംബന്ധിച്ച സ്ഥിതിഗതികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ജി സെവൻ രാജ്യങ്ങൾ ജർമ്മനിയിൽ യോഗം ചേരും ലോകരാജ്യങ്ങൾ സ്വന്തം പൌരന്മാരെ പൌരന്മാർക്ക് ചൈനയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണം തുടരും കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഇന്ത്യയിലെ മത്സ്യക്കയറ്റുമതിയിലും ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം ചൈനയിലേക്കുള്ള മത്സ്യക്കയറ്റുമതിയിൽ വലിയ ഇടിവുണ്ടായി കൊച്ചിയിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ വലിയ തോതിൽ ചൈനയിലേക്ക് മത്സ്യം കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട് കൊറോണ എന്ന വൈറസ് ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വെല്ലുവിളിച്ച പ്രകൃതി ചികിത്സകൻ ജേക്കബ് വടക്കഞ്ചേരിയുടെ വീഡിയോ സന്ദേശം നിപ കാലത്തും അങ്ങനെയൊരു വൈറസ് ഇല്ലെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് ജേക്കബ് വടക്കഞ്ചേരിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസം മുൻപാണ് ജേക്കബ് വടക്കഞ്ചേരി സ്വന്തം ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ വീഡിയോ സന്ദേശം പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോയിൽ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന വടക്കഞ്ചേരി ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വീഡിയോ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ശാസ്ത്രത്തെയും ആധുനിക വിജ്ഞാനത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്ത തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നതിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ രംഗത്ത് വ്യാജ പ്രചരണത്തിനെതിരെ ഡോക്ടർമാരെ ഉപയോഗിച്ച സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കും പൌരത്വ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന് ഇരട്ട മുഖമില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പൌരത്വ നിയമവും എൻ പി ആറും നടപ്പാക്കില്ല പ്രാരംഭ നടപടി തുടങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിച്ചെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ നിയമവിധേയമായി സമരം ചെയ്ത ആർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പരിധി വിടുമ്പോൾ സ്വാഭാവിക നടപടിയുണ്ടാകും പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് തലി തകർത്താൽ നടപടി എടുക്കാതിരിക്കാനാ
ആലുവയിൽ അനസ് എന്ന യുവാവിനെതിരായ കേസ് പൌരത്വ നിയമ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് നിഷേധിച്ചുവെന്ന് എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല അൻവർ സാദത്ത് അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി മഹല്ല് കമ്മിറ്റികളുടെ സമരം സമാധാനപരമായിരുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എന്നാൽ ചിലയിടത്ത് എസ് ഡി പി ഐ നുഴഞ്ഞുകയറി അവിടെ പോലീസ് നടപടിയെടുത്തു എസ് ഡി പി ഐ പറയുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം എന്തിന് പ്രകോപിതരാകുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി എസ് ഡി പി ഐയെയും തീവ്രവാദത്തെയും കുറിച്ച് പറയാൻ പാടില്ലെന്നാണോ എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമുദായിക കലാപം സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രകടനം നടത്തിയതിന് ഇരുപത്തിയേഴ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പൌരത്വ നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ച് കുറ്റ്യാടി ടൌണിൽ ബി ജെ പി നടത്തിയ പ്രകടനത്തിൽ ലഹള ഉണ്ടാക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച നൂറോളം പേർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തു കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂർ സ്റ്റേഷനിലെ എസ് ഐ ഇരിട്ടി എ എസ് പി എന്നിവർ പൌരത്വ നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ച് നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ യൂണിഫോം ധരിച്ച് പങ്കെടുത്ത സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഇക്കാര്യത്തിൽ അവരോട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി അങ്കമാലിയിൽ ജുമാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം സമാധാനപരമായ പ്രകടനം നടത്തിയവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തെന്ന് റോജി എം ജോൺ മനുഷ്യ ചങ്ങലയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കുമോ എന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദ്യമുന്നയിച്ച അങ്കമാലി എം എൽ എ പൌരത്വ വിഷയത്തിൽ രാജ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഇടപെടൽ നടത്തിയത് കേരളമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അക്രമവും ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഉണ്ടായാൽ പോലീസ് ഇടപെടുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കാട്ടാക്കടയിൽ യുവാവിനെ ജെ സി ബി ഇടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നിൽ മണ്ണ് മാഫിയയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന ആരോപണം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നെടുമങ്ങാട് ഡിവൈഎസ്പി ഇക്കാര്യം അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി എം വിൻസിന്റ് നൽകിയ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് എം വിൻസന്റിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് സ്പീക്കർ അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചു പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോയി രാഷ്ട്രീയ സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഗുണ്ടകൾ അഴിഞ്ഞാടുന്നതെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കാട്ടാക്കട ജെ സി ബി കൊലയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി കുടുംബത്തിന് തൃപ്തിയാവില്ലെന്ന എം വിൻസന്റ് പോലീസ് സമയത്ത് വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ കൊലപാതകം നടക്കില്ലായിരുന്നു വഴി തെറ്റിയതുകൊണ്ട് എത്താൻ വൈകിയെന്നാണ് പോലീസ് ന്യായീകരണമെന്നും കോവളം എം വഴി തെറ്റിയത് പോലീസിനല്ല സർക്കാരിനാണെന്നും എം വിൻസെന്റ് കൊലപാതകത്തിന് എല്ലാ ഒത്താശകളും ചെയ്തു കൊടുത്തത് പോലീസ് മറ്റൊരു പ്രവാസി കൂടിയാണ് ഇല്ലാതായത് ലോക കേരള സഭയുടെ ഉമ്മറത്തു വയ്ക്കാൻ ഒരു ചിത്രം കൂടിയായെന്നും എം വിൻസെന്റ് അന്വേഷണത്തിൽ സർക്കാരിന് വഴി തെറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പോലീസിന്റെ വീഴ്ച പരിശോധിക്കും ഡിവൈഎസ്പിയുടെ റിപ്പോർട്ട് വന്നതിനു ശേഷം തുടർ നടപടി അച്ഛനെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് ഒന്നും തിരിച്ചുകൊടുത്താൽ മതിയാവില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പൌരത്വ പ്രമേയം ഐകകണ്ഠേനെ അല്ല നിയമസഭ പാസാക്കിയതെന്ന് ഒ രാജഗോപാൽ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിനുള്ള നന്ദി പ്രമേയത്തിൽ നിന്ന് ഐകകണ്ഠേന എന്ന പദം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് രാജഗോപാൽ ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട രാജഗോപാൽ നോട്ടീസ് നൽകി പ്രണയം നിരസിക്കപ്പെട്ടു എന്ന കാരണത്താൽ സ്ത്രീകൾ കൊല്ലപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഗൌരവത്തോടെയാണ് സർക്കാർ കാണുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ നാളിതുവരെ എട്ട് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു മൂന്ന് സംഭവങ്ങളിലെ പ്രതികൾ മരിച്ചു ബാക്കി അഞ്ച് കേസുകളിലും പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിയമ നടപടി സ്വീകരിച്ചെന്നും ഒ രാജഗോപാലിന്റെ സബ്മിഷന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിനുള്ള നന്ദി പ്രമേയത്തിൽ തിരുത്ത് വേണമെന്ന കെ സി ജോസഫ് ഗവർണർക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം പൌരത്വ നിയമത്തിൽ ഗവർണറുടെ നിലപാടിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവും രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന കെ സി ജോസഫ് ഭേദഗതിക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി ഗവർണർക്കെതിരായ പ്രമേയം തള്ളിയ കാര്യോപദേശക സമിതി റിപ്പോർട്ടിൽ ക്രമപ്രശ്നം ഉന്നയിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ഇത് സഭയോടും സ്പീക്കറോടുമുള്ള അനാദരവ് റിപ്പോർട്ട് സഭയിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് പ്രതിപക്ഷ പ്രമേയം തള്ളിയ വിവരം പരസ്യമാക്കിയ മന്ത്രി ബാലിനെതിരെ ശക്തമായ റൂളിംഗ് വേണമെന്നും പ്രതിപക്ഷം കാര്യോപദേശക സമിതി റിപ്പോർട്ട് നിയമസഭ അംഗീകരിച്ചു ഗവർണർക്കെതിരെ പ്രമേയം ഇല്ല സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഗവർണറെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ റൂൾസ് ഓഫ് ബിസിനസിലെ നിബന്ധനകൾ ലം
കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ലെന്ന ഗവർണറെ അറിയിച്ചെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സഭയെ അറിയിച്ചു പോലീസിനെ മറ്റൊരു ഏജൻസിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പോലീസിനെ നിയമിക്കുന്നത് പാർട്ടിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമല്ല മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞവരെ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സെൻകുമാറിനോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചതിന് കേസെടുത്തത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഡി ജി പിയോട് പരിശോധിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മുൻ ഡി ജി പി എന്ന സ്വാധീനം കേസെടുത്തതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടാവാം കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ക്ഷേമത്തിന് സർക്കാർ മുന്തിയ പരിഗണനയാണ് നൽകുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പെൻഷൻ പദ്ധതി അക്രഡിറ്റേഷൻ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ഹൌസിംഗ് സബ്സിഡി തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പി സി ജോർജിന്റെ സബ്മിഷന് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകി ടി പി സെൻകുമാറിനെതിരെ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി എസ് എൻ ഡി പി ക്വാർട്ടയിലാണ് സെൻകുമാർ ഡി ജി പി ആയത് സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നുള്ളവർ തന്നെയാണ് എസ് എൻ ഡി പിയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും തുഷാർ പൌരത്വ നിയമത്തെ ചൊല്ലി ലോക്സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം വെടിവയ്പ് അവസാനിപ്പിക്കൂ എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയാണ് സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നത് പൌരത്വ ബില്ലിനെ ചൊല്ലി രാജ്യസഭയിലും പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയും ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്ററും ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യസഭ രണ്ടു മണിവരെ നിർത്തിവെച്ചു ഡൽഹി ജാമിയ മിലിയ സർവകലാശാലയ്ക്ക് സമീപം വീണ്ടും വെടിവെപ്പ് അഞ്ചാം ഗേറ്റിന് സമീപം ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ടുപേരാണ് വെടിവെച്ചത് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സംഭവം വെടിവെപ്പിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ടുകളില്ല നാല് ദിവസത്തിനിടെ ജാമ്യയ്ക്ക് സമീപമുണ്ടായ മൂന്നാമത്തെ വെടിവെപ്പാണിത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ വെടിവെപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സൌത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡൽഹി ഡി സി പിയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നീക്കി ശബരിമല കേസിൽ ഒൻപതംഗ ബെഞ്ചിൽ വാദം പുരോഗമിക്കുന്നു പരിഗണനാ വിഷയങ്ങൾ കോടതി തന്നെ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ടത് ചോദ്യം ചെയ്തത് ചെയ്ത മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരായ ഫാലി എസ് നരിവാനും രാജീവ് ധാവനും രംഗത്തെത്തി പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ വിശാല ബെഞ്ചിന് വിടാനാകില്ലെന്ന വാദം ഒരു പരിഗണനാ വിഷയമായി നിശ്ചയിക്കാമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ദെ അധ്യക്ഷനായ ഒൻപതംഗ ബെഞ്ചാണ് പരിഗണനാ വിഷയങ്ങൾക്ക് അന്തിമ രൂപം നൽകുക വാളയാർ പെൺകുട്ടികളുടെ ദുരൂഹ മരണം അന്വേഷിക്കുന്ന ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ സിറ്റിംഗ് തുടങ്ങി തൃശൂർ രാമനിലയത്തിൽ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ പി കെ ഹനീഫയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴിയെടുത്തു രണ്ടാമത്തെ പെൺകുട്ടി മരിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ ഇൻചാർജായിരുന്ന ചാക്കോയുടെയും പോലീസുകാരൻ പ്രേംനാഥിന്റെയും മൊഴികളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ വോട്ടർ പട്ടിക കരട് പട്ടികയായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി വോട്ടർ പട്ടിക സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വിവേചനാധികാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിന് പരിമിതികളുണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി രാമചന്ദ്രൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വന്ന ശേഷം ബസ് ചാർജ് വർധന പരിഗണിക്കാമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ ഈ മാസം ഇരുപതിനകം പ്രാരംഭ നടപടി കൈക്കൊള്ളും സമരം നിർത്തിവെക്കാൻ ബസ് ഉടമകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ചർച്ച കോഴിക്കോട് ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യാത്രാ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുക മിനിമം ബസ് ചാർജ് പത്ത് രൂപയാക്കുക എന്നിവ പ്രധാന ആവശ്യം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യാത്രാ നിരക്ക് ഒരു രൂപയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് രൂപയാക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന ബസ് ഉടമകൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാന്തര സർവീസ് നടത്തിയ ലക്ഷറി ബസ് പിടിച്ചെടുത്തു തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് സർവീസ് നടത്തുകയായിരുന്ന കൈറോസ് ബസ്സാണ് പിടികൂടിയത് കോഴിക്കോട് പുതുപ്പാടിയിൽ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സിന് സൈഡ് നൽകിയില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ആംബുലൻസ് തടഞ്ഞ ഡ്രൈവറെ മർദ്ദിച്ചു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സഹായി ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ സിറാജിനെയാണ് നടു റോഡിലിട്ട് മർദ്ദിച്ചത് സംഭവത്തിൽ ബസ്സിലെ ജീവനക്കാരനായ കൊടുവള്ളി ആവലൂർ സ്വദേശി റിതേഷിനെ താമരശ്ശേരി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് നിയമനത്തിനായുള്ള പി എസ് സി വിജ്ഞാപനത്തിനെതിരെ നഴ്സുമാരുടെ സംഘടന പ്ലസ് ടു സയൻസ് വിഷയം അപേക്ഷകർക്ക് നിർബന്ധമാക്കിയത് ജനറൽ നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് ആരോപണം മരടിലെ മാലിന്യ നീക്കം വിലയിരുത്തി ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ സംസ്
മരടിലെ മാലിന്യ നീക്കത്തിൽ ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണലിന് അതൃപ്തി മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണമായും പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ വി രാമകൃഷ്ണപിള്ള കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ കുട്ടികളുടെ ബ്ലോക്കിലെ പരിശോധനാ ഹാളിന്റെ സീലിംഗ് അടർന്നു വീണു ആർക്കും അപകടമില്ല രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബ്ലോക്കിലാണ് സീലിംഗ് തകർന്നത് നാട്ടുകാരും രോഗികളും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വയനാട്ടിലെ അരിവാൾ രോഗികൾക്കുള്ള സർക്കാർ സഹായം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതി കുടുംബങ്ങൾ ദുരിതത്തിൽ ജില്ലയിൽ പ്രത്യേക ചികിത്സാ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിട്ടും ഊരുകളിലെ ദുരിതമൊഴിയുന്നില്ലെന്നും പരാതി മൂന്ന് സെന്റ് ഭൂമിയിൽ വീട് വയ്ക്കാൻ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പ്രാദേശിക വികസന സമിതി അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന പരാതിയുമായി രോഗബാധിതരായ ദമ്പതികൾ അഞ്ചാലുമൂട് കണ്ടച്ചിറയിൽ നീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെ പേരിൽ അനുമതി നിഷേധിക്കുന്ന വസ്തുവിൽ നേരത്തെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ അനുമതി കൊടുത്തിരുന്നുവെന്നും ദമ്പതികൾ പ്രളയകാലത്ത് വീട് അപകടാവസ്ഥയിലായ നിർദ്ധന കുടുംബം കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ഒറ്റമുറി വീട്ടിൽ ഗൃഹനാഥൻ അന്തിയുറങ്ങുന്നത് പലപ്പോഴും സമീപത്തെ ആട്ടിൻകൂട്ടിൽ അടച്ചുറപ്പുള്ള ശുചിമുറി പോലും ഇവിടെയില്ല സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യം ഗുരുവായൂർ മാണിക്കത്തുപടി പ്രദേശത്ത് കുടിവെള്ളം മുട്ടിച്ച് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഇ കെ നായനാർ റോഡിലെ ഒടിഞ്ഞ പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം പാഴാകുന്നു അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് ആരോപണം എറണാകുളം നഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ ചെറുവാഹനങ്ങൾക്ക് പാലാരിവട്ടം പാലം തുറന്നുകൊടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്കും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും പാലത്തിലൂടെ ഗതാഗതം അനുവദിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം കോന്നി ആനക്കൂട്ടിലെ അസുഖം ബാധിച്ച ആനക്കുട്ടി പിഞ്ചുവിന്റെ ആരോഗ്യനില കൂടുതൽ മോശമായി ചികിത്സ തുടരുന്ന ആനക്കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിരവധി വ്രണങ്ങളുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ ആനക്കുട്ടിയെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു ഇടുക്കി വട്ടവടയിൽ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് പദ്ധതിയുമായി ശാന്തൻപാറ ബാബുജി കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മാതൃകാ കൃഷിത്തോട്ടം തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലത്ത് അട്ടപ്പാടി കുറവൻപാടിയിലുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ദുരിതം നേരിട്ടവർക്ക് സഹായം എത്തിച്ചവരെ അനുമോദിച്ച് ജനകീയ കൂട്ടായ്മ മണ്ണാർക്കാട് എം എൽ എൻ ഷംസുദ്ദീൻ കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വെന്റിലേറ്ററും ഐ സി യുവും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എം എൽ എ ഐ സി യു യൂണിറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടു കൂടിയ ഐ സി യു ആണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊടുവള്ളി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത ഉള്ളുവേരി എം ഡിറ്റ് സഹകരണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എൻ എസ് എസിന്റെ സപ്തദിന ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായാണ് പദ്ധതി നൂറ്റിയെട്ടാമത് ചെറുകോൽപ്പുഴ ഹിന്ദുമത പരിഷത്തിന് തുടക്കമായി പമ്പ മണപ്പുറത്തെ വിദ്യാധിരാജ നഗറിൽ കോലാപൂർ കനേരി മഠാധിപതി സ്വാമി അദൃശ്യ കട്സിദ്ദേശ്വര ഹിന്ദു മത പരിഷത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇടുക്കി രാജാക്കാട് തോടിന്റെ ശുചീകരണം എസ് എസ് എം കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തി മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ നീരൊഴുക്ക് നിലച്ചത്തോടിന്റെ വാർത്ത ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ശുചീകരണത്തിനിറങ്ങിയത് കൊല്ലം അഞ്ചലിൽ തടിമില്ലിന് തീപിടിച്ചു മിൽ പൂർണമായി കത്തി നശിച്ചു അഞ്ചൽ കൈതാടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ തടിമില്ലിനാണ് വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെ തീപിടിച്ചത് ഏകദേശം അരക്കോടിയോളം രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമുണ്ടായതായി കണക്കാക്കുന്നു സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുനലൂർ നഗരസഭ ഒരുക്കിയ രാത്രി സഞ്ചാരത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന നിരവധി സ്ത്രീകൾ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച സധൈര്യം മുന്നോട്ട് എന്ന ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായാണ് വനിതകളുടെ നൈറ്റ് വാക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയൊൻപതിനാണ് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് എറണാകുളം പ്രസ് ക്ലബിന്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തേവര എസ് എച്ച് കോളേജുമായി ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിന്റെ ഫൈനൽ ഇന്ന് നടക്കും ഫൈനലിന് ആവേശം പകരാൻ ഐ ജി വിജയ് സാഖറയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീമും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും സിനിമാ താരങ്ങളും അടങ്ങിയ ഓൾ സ്റ്റാർ ഇലവൻ ടീമും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടവും നടക്കും കാൽ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രയത്ന ഫലമായി തയ്യാറാക്കിയ ചതുർഭാഷ നീഖണ്ഡു വൈകാതെ പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പായതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ തലശ്ശേരി വയലളം സ്വദേശി ശ്രീധരൻ ബൃഹത് ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്
നാനൂറോളം സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ തൊഴിൽ പരിശീലനം നൽകി ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൊല്ലം നീണ്ടകര കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എ എസ് ഐ ശ്രീകുമാറാണ് സ്വന്തം സ്ഥാപനമായ മദർഹുഡ് ചാരിറ്റി മിഷനിൽ വനിതകൾക്ക് സൗജന്യ തൊഴിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നത് പട്ടാമ്പി വിളയൂർ സ്വദേശി പ്രമോദിന് സഹായവുമായി ജനമൈത്രി പോലീസും നാട്ടുകാരും കൊപ്പം പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരുടെ സംഘടനയായ മിറക്കൽ ക്ലബാണ് എല്ലാ പിന്തുണയുമായി പ്രമോദിന്റെ കുടുംബത്തിനൊപ്പമുള്ളത് കാസർഗോഡ് ലഹരി മാഫിയയെ പിടികൂടാൻ ഇനി ക്രിസ്റ്റീനയും തൃശൂർ പോലീസ് അക്കാദമിയിൽ നിന്നും പ്രത്യേക പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ ക്രിസ്റ്റീന കൂടി എത്തിയതോടെ ജില്ലാ പോലീസ് ഡോഗ് സ്ക്വാഡിൽ അംഗങ്ങൾ അഞ്ചായി സ്വകാര്യ ബസ് സമരം മാറ്റിവെച്ചു നാളെ നടത്താനിരുന്ന സമരം മാറ്റിയെന്ന ബസ് ഉടമകൾ ഈ മാസം ഇരുപതിനകം പ്രശ്നപരിഹാരം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ സമരം തുടങ്ങും ബസ് ചാർജ് വർധനയേക്കാൾ പ്രതിസന്ധി വിദ്യാർത്ഥി കൺസെഷൻ വിദ്യാർത്ഥി കൺസെഷൻ കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് രൂപയാക്കണം മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള ചർച്ച ശുഭകരമെന്നും ബസ് ഉടമകൾ കാസർഗോഡ് സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ കർണാടകയിൽ ഗുണ്ടാ സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തി ചെമ്പരിക്ക സ്വദേശി തസ്ലിം എന്ന മുത്തസ്ലിമിനെയാണ് ബംഗളൂരുവിന് അടുത്ത ബണ്ട്വാളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് കാസർഗോഡ് സ്വദേശി ഡോൺ തസ്ലിമിൻ തസ്ലിമിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ നാലു പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ മഞ്ചേശ്വരം പൈവളികെ അട്ടഗോളിയിലെ നപ്പട്ട റഫീഖ് അടക്കം നാലുപേരാണ് പിടിയിലായത് സ്വർണ്ണ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്ന് പോലീസ് കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര കേസിൽ നാലാമത്തെ കുറ്റപത്രം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു മുഖ്യപ്രതി ജോളി ആദ്യ ഭർത്താവ് റോയ് തോമസിന്റെ മാതൃ സഹോദരൻ മാത്യുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് കുറ്റപത്രം കൂടത്തായി കേസിൽ മാത്യുവിന്റെ മരണമായിരുന്നു പ്രധാനമെന്ന് റൂറൽ എസ് പി കെ ജി സൈമൺ പറഞ്ഞു ഈ കേസ് പരാതിയില്ലാതെ പോലീസ് സ്വയം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയതാണെന്നും എസ് പി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മാത്യുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിന് കാരണങ്ങൾ വിവരിച്ച അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കെ ജി സൈമൺ റോയിയുടെ മരണത്തിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചത് മാത്യു കൊലയിലേക്ക് നയിച്ചത് ജോളിക്ക് സ്വത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന മാത്യു വാദിച്ചതിലുള്ള വൈരാഗ്യം അപരിചിതർ പൊന്നാമറ്റം വീട്ടിൽ വരുന്നത് പോലെ ചോദ്യം ചെയ്തതിനെ എതിർപ്പും കൊലയ്ക്ക് കാരണമായെന്ന് സൈമൺ മാത്യു കൊലക്കേസിലും മൂന്ന് പ്രതികളുണ്ടെന്ന് കെ ജി സൈമൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പേജുള്ള കുറ്റപത്രമാണ് സമർപ്പിച്ചത് ഒന്നാം സാക്ഷി റോയിയുടെ സഹോദരി രഞ്ജി ജോളിയുടെ കുട്ടികളും സാക്ഷികളാണെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിൽ വേട്ടക്കിടെ കാട്ടുപോത്തിന്റെ കുത്തേറ്റ ഒരാൾ മരിച്ചു വെടിയേറ്റ കാട്ടുപോത്തും ചത്തു മരിച്ചത് തോന്നിമല സ്വദേശി മാരിയപ്പൻ സുഹൃത്തുക്കൾ മൊഴി നൽകാനായി സ്റ്റേഷനിലെത്തിയപ്പോൾ നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത് ഇടുക്കി രാജകുമാരി കടുക്ക സിറ്റി സ്വദേശികളായ രാജേഷ് സാജു എന്നിവർ പോലീസ് കസ്റ്റഡി വടകര പട്ടണത്തിൽ മോഷണം പതിവാകുന്നു വ്യാപാരശാലകളിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നടന്നത് ഇരുപതിലധികം മോഷണങ്ങൾ മോഷണം തടയാനോ കള്ളന്മാരെ കണ്ടെത്താനോ പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന ആരോപണം കൊണ്ടോട്ടി മൊറയൂരിൽ വീട് കുത്തി തുറന്ന് മോഷണം പൂന്തല അസൈനാറുടെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത് അൻപത് പവൻ ആഭരണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ കാസർഗോഡ് അടൂർ പാണ്ഡി സ്കൂളിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ അക്രമം കുടിവെള്ള പൈപ്പുകൾ നശിപ്പിച്ചു വരാന്തയിൽ മണ്ണ് വാരിയിടുകയും സ്കൂളിലെ ചെടിച്ചട്ടികൾ തകർക്കുകയും ചെയ്തു സംഭവത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും പരാതിയിൽ അടൂർ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കണ്ണൂരിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും കുടുംബത്തെയും കെട്ടിയിട്ട് കവർച്ച നടത്തിയ കേസിൽ കൊൽക്കത്തയിൽ പിടിയിലായ പ്രതിയെ കണ്ണൂരിലെത്തിച്ചു ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഇലാ ഷിക്കാരിയാണ് കവർച്ച സംഘത്തിന്റെ തലവൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ ആറിനാണ് കണ്ണൂർ താഴെച്ചോവയിൽ താമസിക്കുന്ന മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് എഡിറ്റർ വിനോദ് ചന്ദ്രനെയും കുടുംബത്തെയും മർദ്ദിച്ച് അവശരാക്കിയ ശേഷം കെട്ടിയിട്ട് സംഘം കവർച്ച നടത്തിയത് വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് യുവാക്കളെ ആലപ്പുഴ സൌത്ത് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് നടപടി വിഷ്ണു ബാബു അനന്തു എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് ഇവരുടെ മൊബൈലിൽ നിന്നും ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തെന്ന പോലീസ്
പശ്ചാത്തലത്തിൽ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായുള്ള നടപടിയെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഡാറ്റ സ്വകാര്യതയിൽ ഇൻഫോസിസിന് നേട്ടം ഇൻഫോസിസിന് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചു അക്രഡിറ്റേഷനോടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയ ലോകത്തെ ആദ്യ കമ്പനികളിലൊന്നായി ഇൻഫോസിസ് മാർ വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി നാട്ടുവർത്തമാനത്തിൽ വി എസ് ജോയ് ചേരും ജോയ് 